。在进行第三刀出加工之前，我们先进行专案的储存。我们从档案功能表拉下来，点选另存专案。好，我们点选储存的位置是桌面，给它名称201工作存档，这样子就完成了专案的储存。接下来，我们替第三刀建立刀具。我们针对刀具按右键产生端洗刀。那我们使用的端洗刀直径是 6.0 长度有效刃长是16刀具编号是第四号，刀刃数是四刃。那名称我们就给它 T 四。E M 6.0 在刀杆的地方，我们替它加上上部直径 6， 底部直径 6， 长度40的刀杆，关闭。好，接下来我们点选工法选单。那在3 D 出加工里面的模型出加工，确定。一样由上而下做每一项设定的检查。工作坐标 n o n 素材依照原来的方式来设定。刀具 T 4限制模式目前没有设定。模型出加工，我们用环绕一全部。切削方向采用的都是顺洗顺洗，这样刀具寿命会比较长。公差给它两条。预留量给它 0.1 刀间距给它 3.6 每层下刀我们给它 1.8 在补正的地方保持切削方向，我们把它取消。在这边我们点选由外而内。接下来阶梯余料再加工，我们在这边给它打勾。那我们每层下刀给它 0.5。忽略残料少于 0.1 记得每一次输入完毕之后都要按下 Enter。在壁边金加工、移除不安全、平面加工、高速加工、加工选项、进刀、自动验证，我们都不用去设定。切削补偿、点分布、刀具轴向、加工轴向控制也都跳过去。在提刀高度这边再次的设定没有工作坐标，然后起始高、安全高按下计算。在进退刀与连接这边，我们点选这一个选项按钮。我们采用的这个缓降高度跟相对提刀高度分别把它设定五跟十。在进刀的地方采用的是斜向下刀，里面的选单。我们沿着圆弧斜向下刀，最大斜向角度一度，在高度的地方替它设定 0.5 mm 的高度，按下接受。最后退刀、退刀、路径延伸都不设定。在连接的地方，我们采取圆弧相对增量的设定，记得一个口诀：圆相增。点选圆弧平顺快速移动，按下执行，按下接受。起始点跟结束点都套用原来的设定。晋级率选单，我们直接进入这个选项。切削米数，我们给定八十米。每刃切削量给定零点零五四，或者是零点零四八中间的一个数值。那我这边给定 0.051 缓降进挤率，给它一些不一样的867。快速移动还是 6,000 切削翼维持标准，按按下执行接受。那我们按下计算，验收刀具路径的成果。